Ja, wir sind alle queer. Irgendwann haben wir es äh, verstanden. Aber äh, wo wir an, noch ganz jung waren und, und lesbisch wurden sozusagen, da gab es das Wort noch gar nicht. War das ein Fremdwort, das ein war, unbekanntes Fremdwort? Ja. Hm. Ja. 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 Diese Menschen gab es ja auch gar nicht, die waren ja unauffällig. Die waren ja irgendwo im Nebel. Ja. In Kreuzberg im Rathaus, zehnte Etage, gibt es oh eine Toilette. Wie heißt sie denn? Irgendwas mit, mit B? Nee. nee. Äh, mit Gender auch nicht. Nee, Aber nee. mit irgend so einem Wort gibt es eine Toilette. Für die alle. Für alle ist. Ja. Für Weiblein, Männlein, Kinder und was und. Stand, und. Was stand, die, die, wie heißt das? Wie heißt das nochmal für alle? Diversity. Diversity. Wie ich mich nenne. Ich bin und bleibe ein schwuler, ein schwul lebender Mann. Nichts anderes. Ich bin nicht queer, ich bin nicht. Aber bist du nicht eigentlich bisexuell? <lacht> es war immer ein Gegeneinander anstatt ein Miteinander. Und jetzt verkauft man sich in diesen Begriff queer rein. Was ist denn mit, Lesb mit der lesbischen Sichtbarkeit? Wo wird eine Lesbe sichtbar, wenn sie queer ist? Aha. Das habe ich ja nicht verstanden. Der geht doch gar nicht. Dann ist sie queer, aber nicht lesbisch. Und eine queere Community gab es nicht und wird es nicht geben. Das stimmt ja Den, den gab es schon vor 50 Jahren, wo die Lesben gegen die Schwulen gekämpft haben. Und jetzt ist es ja fast noch schlimmer geworden. Lächelt auch mal. Ich? Ja, wer denn sonst? Wir waren stolz, schwul zu sein. Ja? Und äh, warum muss ich das jetzt verdecken? Für mich war Schwulsein ja kein Schimpfwort, ja? sondern das, ein das Normalste, was es gibt. Aber quer, ja, kann alles sein. Quer ficken, quer leben und sonst was. Ich lebe meinen Weg gerade und muss nicht nach allen Himmelsrichtungen und äh, ich weiß nicht, ich kann mit dem Fühlen nichts anfangen, ich kann auch nichts also mit den neuen Worten, äh, weibliche Enden und sonst was, das ist einfach zu weit, da komme ich nicht mehr. Das ist nicht mehr meine Generation, sollen sich andere damit totschlagen. <lacht> ich kann es verstehen natürlich, wenn sich jemand, ähm, der, der in den 70ern, 80ern auf die Straße gegangen ist, seine Freunde mit HIV verloren hat und, 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 und. Kann ich verstehen, der sich jetzt herstellt, ey, sag mal, zeig mir Respekt, ich habe das geebnet, was, was du, was du, wo du drauf gerade brust. Ähm, kann ich verstehen, aber er muss halt genauso gut auch sehen, dass es jetzt halt andere Kämpfe gibt, die gekämpft werden müssen. Es ist gut, wenn junge Leute sich wieder äh, politischer sehen und nicht so wie wir. Wir haben ja eine Zeit lang gedacht, okay, jetzt haben wir die Homo-Ehe, jetzt haben wir die eingetragene Lebenspartnerschaft, jetzt sind wir gesellschaftlich an, angekommen, jetzt kann man sich zurücklehnen. Ich glaube schon, dass es ähm, vielleicht nicht in Deutschland, aber vielleicht in Europa doch noch viel zu tun gibt, wenn es um die Anerkennung von schwulen Leben und damit auch von anderem Leben geht. Und die Debatte... Ja, sie ist anstrengend, sie ist nervig, sie wird manchmal auch mit den falschen Mitteln geführt. 
auch manchmal auf Nebenkriegsschauplätzen, aber die Debatte an sich ist wichtig. Und ich finde, die muss geführt werden. Und wenn da gesagt wird, du als schwuler, privilegierter cis hast jetzt erstmal gar nichts zu sagen, denke ich mir, ja, dann sagt ihr doch mal, was ihr zu sagen habt und ich höre mir das mal an. Solange sie mir dann nachher die Stiefel lecken wollen und dann doch auf toxische Männlichkeit stehen, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Ich weiß, wir haben 6000 Jahre hinter uns, wo Männer und Frauenbilder, so wie wir sie kennen, sich herausgebildet haben. Wo Männer große, klobige Schuhe anziehen müssen und Frauen zarte Hackenschuhe. Und dass da die jetzigen Generationen sich gegen auflehnen und sagen, das will ich aber nicht, das bin ich ege. Ich bin da was anderes, ich werde da nicht wahrgenommen. In diesen und dann auch richtig Power machen. Das finde ich völlig in Ordnung. Also wir haben uns damals halt als, ich bin jetzt Mama, ich bin lesbisch, Mama, ich bin schwul. Und dann war ja erstmal so, ich muss jetzt mal damit umgehen, dass mein Kind halt irgendwie ein Homo ist. Heute ist es dann so, dass sich die Eltern damit auseinandersetzen müssen, dass mein Kind keine Lust hat, sich in ein binäres Geschlechtermuster einzupassen. Ich dachte auch, ja, Respekt. Also wenn, wenn das so Leute sind, die sich, ähm, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, ähm, weil sie eben sehr heteronormativ leben und dann kommt das Kind und ähm, sagt dann irgendwie so, übrigens, ich bewege mich außerhalb der binären Geschlechtermatrix. Könntest du das bitte akzeptieren? Und dass sie dann halt so denken, what the fuck, was ist bitte Heteronormativität? Das habe ich noch nie gehört. Und dann gibt es eben Jugendliche, die dann sagen so, nö, habe ich keinen Bock drauf. Also ich habe keinen Bock auf die Erwartungshaltung wie ich mich als Mann zu benehmen habe oder wie ich als Frau zu sein habe. Und dann lasse ich es halt, bin ich halt nichts davon. Ne? So, ist ja auch schön. Allein der Begriff non-binäres Geschlecht, sagen Sie mir mal, was ist ein non-binäres Geschlecht? Hat der Mensch kein Geschlecht? Was für ein Geschlecht hat er? Er kann seine Rolle non-binär definieren, was anders kann ein Mensch nicht. Aber ein Geschlecht hat er, sorry, der hat entweder einen Penis oder eine Vagina oder er ist intersexuell. Und natürlich hat er ein Geschlecht. Also da, da entstehen, es entsteht nur Verwirrung in den Köpfen von ganz vielen Menschen und mit dieser Verwirrtheit müssen wir gerade umgehen. Queerness und eine Vervielfältigung von Geschlechtskategorien ist ein Symptom davon, dass die Bedeutung der Geschlechtskategorien sich auflöst. Ähm, diese Vorstellung, jedem sein eigenes Geschlecht, hängt daran, dass irgendjemand auf der Welt noch verbindlich sagen könnte, was verdammt nochmal männlich und weiblich bedeuten soll. Und das kann kein Mensch mehr. Ich kann mich an Kindergarten- und Grundschulzeiten erinnern, wo ich sehr Probleme mit meinem Namen und meinem Pronomen hatte. Ähm, also da hat es auf jeden Fall das Unwohlsein schon begonnen gehabt. Also in Pubertät, alles, was ich verändert habe, habe ich quasi abgestoßen an meinem Körper, habe ich überhaupt nicht gemocht. Ähm, habe mich, muss ich ehrlich sein, sehr hassen gelernt, ähm, was dann äh, hinging bis zu sehr großen psychischen Problemen. Äh, und ja, damit auch verbunden irgendwann ein Suizidversuch in jungen Alter. Ich denke, dass Menschen mit einem konservativen Welt, Menschen und auch Selbstbild Angst davor haben, dass andere Menschen sich etwas erlauben, was sie sich selbst nicht erlauben. Das können sexuelle Freiheiten sein, das kann auch vielleicht einfach nur die Freiheit sein, über sich zu sagen, wer und was ich bin, ohne die Nachbarn vorher fragen zu müssen. Ich glaube, das ist eigentlich die größte Angst und auch der Grund für das Unwohlsein. Musik 
Ich bin eher ein Ärgernis für diese Leute, ein Störfaktor, aber eher in dem Sinne, dass diese Menschen mich erst gar nicht hören wollen. Die sind daran interessiert, dass ich nicht auf der Bildfläche erscheine, weil ich etwas zu sagen habe, was eben diesen Weltanschauungen nicht entspricht, zuwiderläuft und sie auch widerlegen könnte. Viele Leute stellen sich selber nicht gar nicht die Frage, sondern sie akzeptieren einfach das Korsett, in das sie reingeboren werden. Und im Endeffekt ist Gender wie so ein Käfig. Aber die meisten Leute, sie akzeptieren einfach, ah, ich bin in diesen Käfig geboren. Das tut mir zwar weh, aber ich versuche irgendwie zu lernen, wie andere das gelernt haben, in diesem Käfig halbwegs bequem zu sein. So, aber im Endeffekt sind wir alle nicht bequem in diesem scheiß Käfig. So. Und dann gibt es auf einmal eine Gruppe von Leuten, die tanzen aus der Reihe und die sagen, ich akzeptiere diesen Käfig nicht. Das ist so, äh, äh, ich brauche den nicht. Natürlich äh, rasten alle richtig aus und sehen das total als Bedrohung für ihre eigene Freiheit, was völlig absurd ist, weil im Endeffekt zeigen Leute nur, hey, es gibt eine Freiheit, du kannst diesen Käfig aufmachen, so, mach doch. Das würde ja bedeuten, ich hätte selber die Wahl, vielleicht da rauszukommen. Ihr könnt heiraten und ihr könnt äh, zum Sozialamt gehen und sagen, dass ihr ein Paar seid. Auf der Arbeit kannst du ähm, dich outen und ähm, vielleicht erfährst du dann auch doch Diskriminierung. Also Deutschland ist nicht äh, befreit von Diskriminierung, aber alltäglich äh, schon paradiesmäßig für äh, Menschen aus repressiven Ländern wie Russland. Ich komme aus Omsk, das ist eine Stadt in Sibirien, an, noch nicht weit weg von Kasachstan. Die LGBTQ-Community ist schon seit 2013, oder ich glaube schon ein bisschen vorher, zum Feind äh, des Volkes äh, ernannt. Und äh, so eine Diktatur braucht ja immer einen Feind. Und in diesem Fall sind wir sind wir das, also LGBTQ-Community, oder was wir für sie repräsentieren. Wir, ähm, wir, sind, wir repräsentieren den Westen, ähm, weil wir Freiheiten fordern für Selbstbestimmung und äh, für freies Ausleben unserer Identität. Und das gehört nicht in Russland. Also in Russland gäbe es eigentlich keine Homosexuelle, wenn es keine westliche Propaganda gegeben hätte. Ich denke, irgendwie, gerade weil man auch in Russland auch oft so relativ erfolgreich so tut, wie so von wegen in unserem Land gibt es so etwas nicht. Deswegen brauchen wir auch hier nicht diese CSD-Demo. Weil das ist ja nur was, was es hier gibt. Weil so viele LGBT haben wir hier gar nicht. Und wenn, dann irgendwie so ein bisschen, dann haben sie das hier abgeguckt. Ich glaube, dass man wirklich ähm, daran gewöhnt war, nicht out zu sein. Also man war irgendwie mit diesem Gedanken versöhnt oder diesem Lebensstil, dass wenn man nichts zeigt oder nichts sagt, äh, kriegt man auch keine Probleme. Ähm, es, war, es, war, es war schön zu sagen, ich bin lesbisch, äh, das tut mich gut, äh, das ist richtig für mich und ich muss jetzt mich äh, das ist so wie Miss Missbrauch gegen sich selber. I'm counting the steps between those walls Where I keep my clouds Where I fight my wars hey, Kill
Filling the silence but my mind won't rest Filling up the space Das ist ein Problem, das beschäftigt alle queere Organisationen, die jetzt äh, den Geflüchteten helfen. Meistens bekommen wir solche Nachrichten wie ich bin schwul, ich lebe mit meinem Mann zusammen, ich bin gegen das Putin-Regime. Also sie, sie versuchen auch uns zu überzeugen, dass sie es wert sind, das Land zu verlassen irgendwie. Und ähm, es ist mir immer peinlich darauf, dann einfach zu antworten, wir können da leider nichts tun. А на Донбассе существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Сегодня есть такой тест на лояльность этой власти, некий пропуск в тот счастливый мир, мир избыточного потребления, мир видимой свободы. А знаете, что это за тест? Тест очень плохой, простой и одновременно ужасный. Это гей-парад. Ich kann das einfach nicht ernst wahrnehmen. Also was, äh, womit sie diesen Krieg begründen. Also ist mir alles egal. Alles, was sie sagen, ist einfach Quatsch. Was geht in so einem homophoben Mann dann in diesem Fall vor? Was, also was passiert? Also wie sehr muss dich das Thema L, äh, LGBT und Vielfalt stören, dass du nicht nur sagst, oh, irgendwie kann ich damit nichts anfangen. Ich gehe dagegen vor. Mir macht es vor allem Angst, dass generell Minderheiten einer Gesellschaft, und dazu gehören ja auch queere Menschen, sozusagen Sündenböcke sein sollen für irgendwelche gesellschaftlichen Entwicklungen. Dabei darf man nicht vergessen, dass wir als queere Menschen ja in der Geschichte diskriminiert wurden, verfolgt wurden und heute noch verfolgt werden. Und deswegen ist das schon eine ziemlich schlimme Entwicklung. Die ist in Russland übrigens nicht neu. Ich habe schon vor über zehn Jahren vor dem russischen Generalkonsulat demonstriert gegen homofeindliche Gesetze. Und dass ich das jetzt so zuspitze, das hätte man auch vor über zehn Jahren schon wissen können, wenn man sich die Situation der queeren Menschen in Russland angeschaut hätte. Die Argumentation ist so armselig, dass ich eigentlich persönlich nur drüber lachen kann. Zeigt aber auch eben natürlich, eben wie klar ähm, eine gewisse homosexuelle Emanzipation oder queere Emanzipation äh, in manchen Regionen der Welt eben mit einer, mit, einer, mit einer Idee von Westen irgendwie verknüpft ist. Also mit, auch mit einer Idee von kapitalistischer Verweichlichung. Also ähm, da, wo, 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 wo queere Rechte äh, sich etablieren, das ist ein Zeichen von Zersetzung. Also diese Grundidee von, von queer, queerfreundlichkeit oder queerer queeren Rechten als Gradmesser für die, für die Lamoyanz und Verweichlichung einer Gesellschaft, die findet man leider dann auch hier. Und im Grunde genommen ist es dasselbe in Grün, ne? also wie dieser Patriarch. Es ist alles so rückwärtsgewandt. Also ähm, ich denke mal, das russische Volk ist es eigentlich gar nicht. Also als Kind durfte ich beim meiner Oma, ich durfte ihre hohen Schuhe anziehen, ich durfte irgendwas anziehen von ihr. Sie hat mich ab und zu geschminkt. Ich konnte wirklich, ich konnte bei ihr immer, immer so sein, wie ich bin, wie ich sein will. Und das, da war nie irgendwie sowas wie, das, das, das darfst du nicht, das macht man so nicht. Und auch bei meinem Opa, obwohl er total so der typisch russische Mann ist, also ganz klar. Und auch er war so, wenn ich irgendwelches Mädchenspielzeug haben wollte, was ich eigentlich nicht so haben durfte oder wie auch immer, dann ist mein Opa mit mir dahin und hat mir das geholt. Ich 
war 16, hat meine Mutter gesagt, du kriegst einen Schwiegersohn. Daraufhin habe ich einen in die Fresse gekriegt und damit war die Sache erledigt. Und so sah ich dann auch aus. Und so heute, alter Mann. <lacht> Also in der Adenauer Zeit bin ich ja ein paar Mal von der Polizei aufgegriffen worden und ein paar Mal hat man mir erzählt, nochmal und ich lande in irgendeinem Heim. Aber das hat mich ja nicht abgehalten. Ne? Den Paragraf 175, den haben wir nun in jeder Form noch miterlebt. Deshalb waren wir alle heimlich schwul. Man hatte, jeder hatte so eine Freundin, man nannte sowas. Sandgräfe, ne, um den Leuten Sand in den Augen zu machen. Und mit den Freunden, die habe ich dann immer mitgenommen. Die kamen dann zu allen Festen oder ins Theater. Hat man sich dann nicht getraut, ganz offiziell schwul zu sein. Das kam ja später. Homosexuell ist, ist meiner Meinung nach krank. Das ist nicht normal. Das ist eine Affenschande. Ich verurteile das sowieso alles, dass äh, diese Sorte Menschen noch, wollen wir sagen, bei uns in der Gesellschaft herumlaufen. Dann kann man kastrieren. Und mir ist er nicht weh. Da ist die Rehabilitierungsbescheinigung und zwar ist die ausgestellt worden am 2.10.2017. Ja, ja, Rehabilitierung und dann waren die Entschädigungen gewesen, 3.000, also für Verurteilung und 1.000 für die U-Haft. Nee, geht mir noch nicht besser. Das kann man nicht vergessen. Das ist halt, das verfolgt einem immer. Das kommt immer wieder. In Untersuchungshaft zum Hofgang, da bin ich mit einem Schwerkriminellen allein gelaufen. Ich durfte mit der Allgemeinheit nicht laufen. Also wir waren Schwerverbrecher, wir waren Mörder und sonst was gleichgestellt. So, ein Gut, danke. Die eine Nachbarin bin ich vorbeigelaufen, da hat sie dann immer angefangen. 175, 175er Strichjung, so. Wie dann das Ganze passiert ist, ist die Mutter zum Hausarzt hin und hat ihn gefragt. Und hat der Doktor ja, gesagt, oh, Frau Landtag, wusste sie das nicht? Und dann sagt sie, nee. Dann hat er nur zu ihr gesagt, ich soll mir da keinen Vorwurf machen. Er sagte, das ist angeboren und es ist nichts dagegen zu machen. Also wir müssen unser Leben so leben, wie es ist, selbst wenn die Gesellschaft auch dagegen ist. Ach, mein Vater, der ist da, da in seiner Firma ja riesig angegriffen worden. Da hat mein Vater gesagt, wenn ich so einen hätte, den täte ich um, den täte ich totschlagen. Ja, und lauter so Sachen da. Ne? Ich bin dem Haftrichter vorgeführt worden. Und dann hat der Haftrichter losgelegt. Wie, wie hat er das gesagt gehabt? Ja, äh, sie haben doch da gelutscht und das und jenes. Und der, der, der Speichel sah aus dem Mund rausgelaufen. Es war so was Ekelhaftes. Und geben Sie es zu, geben Sie es zu, geben Sie es zu. Und war da noch mehr? Ich, ich, ich glaube es nicht, dass das alles war. Ja? Und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich sage, die Gaskammer stehen noch. Da habt ihr früher die Juden umgebracht, jetzt quält er uns. Könnt ihr uns dahin bringen? <lacht> Das waren die schwärzesten Tage meines Richterlebens, diese Urteile.
Die Urteile waren Menschen und sie ich wollte sagen, sie verstoßen gegen die Menschenwürde in dem Sinne, wie das in Artikel 1 steht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich glaube, ich habe im ersten Fall eine sehr lange Bewährungszeit festgesetzt. Das ist erbarmungslos. Das ist erbarmungslos. Es kam auch vor, dass der Kripo-Beamte mit mir zu den Leuten fuhr in die Wohnungen, von denen sie vermuteten, dass sie als Homosexuelle aktiv sind mit Freunden in der Wohnung. Und so sind auch die Fälle entdeckt worden, die ich abgeurteilt habe. Da habe ich das selbst erlebt und es hat mich auch angekotzt. Und dann hat der Kripo-Beamte auch die Polizeivernehmungen gemacht mit den Erwischten. Das war so unangenehm. Das war ein bleibender Eindruck der Abstoßung für mich. Zum Beispiel saß ein alter Kerl auf einer Bankanlage im Park und döste da so ein bisschen. Und dann kam jemand und setzte sich neben ihn und fingerte an seinem Schlitz und griff hinein. Und der Mann ließ es zu. Das erfüllte den Tatbestand. Und deshalb wurde er angeklagt, aber der Hineingreifer war ein Kriminalbeamter. Der wurde natürlich nicht angeklagt. So waren die Fälle. Ich bin froh, dass jetzt endlich amtlich ist, dass die Behandlung der Homosexuellen auch in der Bundesrepublik grundgesetzwidrig war. Die Menschenwürde wurde angetastet. Meine Urteile waren verfassungswidrig. Ich habe wahrscheinlich mehr Glück als Verstand oder mehr Verstand als Glück gehabt. Ich war sehr vorsichtig. Wenn man mal eine Bekanntschaft machte, dann ja, wollen wir uns mal wiedersehen und so. Ja, ich sag, du kannst mir deine Telefonnummer geben und so. Einige hatten ja schon Telefon. Das äh, machte man nicht, weil man wusste, dass wenn die Kripo äh, einen schnappte, dann wurden zuerst das Notizbuch gefilzt. Ein Schulkamerad erzählte mir, ja, auf der Schlossstraße gibt es so eine öffentliche Toilette, da treffen sich Schwule. Und ich war neugierig und bin dahin. Und dann war das dunkel und irgendwie voll mit Männern und unheimlich. Und plötzlich Polizei, Taschenlampen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, 17 oder 16. Dann äh, musste ich mich ausziehen später nach. Dann bin ich da. Alle Körperöffnungen sind erstmal untersucht worden. Dann sind so wie bei einer Frau Abstriche gemacht worden, ob man noch Spermaspuren für, äh, findet. Und dann die Unterwäsche ist mir weggenommen worden. Die ist auch nach Spermaspuren untersucht worden. Natürlich hatte man ständig Angst, angezeigt zu werden, irgendwo aufzufliegen. Oder auch erpresst zu werden. Was ich gemacht habe, wo der sein Ding hingesteckt hat und ob das eben Analverkehr war und ob das, ob das Oralverkehr war und, und sowas alles, das wollte er alles wissen. Wo wohnen Sie? In der Landwehrstraße. Landwehrstraße. Ich habe auch keinen Ausgang von der Und ich bin natürlich sehr gefährlich, wenn Sie jetzt schon wieder in der Nähe dieser Strichplätze umsetzen gehen. Also, das, das gefällt mir schon. Ich sage schon, das muss man jetzt schon notieren. Okay. Ihr Ausweis bitte schön. 
Und ich habe auch Menschen erlebt, die oder gekannt, die ihrem Leben ein Ende gesetzt haben. Aufgrund dieses Drucks in der Erwartung einer Verurteilung. Also ich bin äh, von früher Jugend auf sehr viel gereist. Und ich habe eigentlich kein Land kennengelernt, wo ich den Paragraphen als so gravierend empfunden habe, wie hier bei uns. Weil der hat mir Ängste eingebläut und dass der auch verantwortlich wurde der, oder war für meine lebenslängliche Depression. Besonders bei den älteren Schwulen, also dass die noch die Nazizeit erlebt haben, die waren halt natürlich voller Angst, weil die 50er Jahre waren eine Fortsetzung, nur dass es eben das KZ für Schwule nicht gab. Aber es wurde ja zwischen, glaube ich, 49 und 69 doppelt so viel Spule verurteilt wie während der Nazizeit. Es gab eine gewisse Liberalität in den Großstädten und besonders wenn du jung bist, dann bist du halt mutiger oder nicht so ängstlich oder und so war das auch bei mir, dass ich eher mich aufgeregt habe, dass zu wenig von meinen Freunden, schwulen Freunden sich irgendwie gewehrt haben oder selbstbewusst waren oder so, sondern dass diese Ängstlichkeit vorherrschte. Und das äh, hat ja dann dazu geführt, dass ich dann, äh, als ich einen Auftrag bekam von der Bavaria, einen Film über Homosexualität zu machen, das war nachdem der Paragraph 175 verändert wurde zugunsten von Schwulen 1969, dass ich da meine ganze Wut in den Film rausließ, diese Wut auf die verklemmten, ängstlichen Schwulen, die sich nur flüchten in Glamour und in, ähm, ja, in schöne illustrierten Träume oder so und die eigentlich nicht willens waren, für ihre eigene Emanzipation, für ihre eigenen Rechte einzutreten. Das war noch ein Klima voller Angst. Und wenn du dann mit jemandem Sex hattest und der merktest, wie verklemmt das alles war und so, dann da hat sich diese Wut langsam angesammelt. Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versuchen sie, noch spießiger zu werden, um ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß an bürgerlichen Tugenden. Sie sind politisch passiv und verhalten sich konservativ als Dank dafür, dass sie nicht totgeschlagen werden. Es war kein liberaler Film, der sagt, also Schwule sind auch Menschen und ihr müsst jetzt nett zu denen sein. Und, äh, sondern er hat ja die Schwulen selber beschimpft. Äh, ihr versteckt euch äh, nur. Und das ist ja eigentlich immer noch bis heute wahr. Also ein schwulen Ghetto, es wird immer sehr gut in den Großstädten angenommen und schwule Partys und Sexpartys und so weiter. Aber viele trauen sich eben immer noch nicht, äh, in ihrem Beruf oder wo auch immer öffentlich zu sein. Ich wusste, dass ich von der Stasi beobachtet werde. Auch von meinen sexuellen Kontakten, da hatte ich auch bestimmt den einen oder anderen, der entweder für die Staatssicherheit gearbeitet hat oder mit der Staatssicherheit eng zusammengearbeitet hat. Männer, die mit Männern Sex haben, können nicht Offizier sein. Sie verstoßen gegen die sozialistische Moral und Ethik. Und äh, das Beste ist, dass das Dienstverhältnis äh, aufgelöst wird dass wir, auf gut Deutsch gesagt, rausgeschmissen werde. Ich habe natürlich nicht darüber berichtet, mit wem ich an der Offiziersschule rumgekramt hatte oder mit wem ich auch einmal hier unten im Keller rumgekramt hatte. Das, das, das geht keinem was an. Das ist mein Privatvergnügen gewesen. Ja, so war das. Also einfach nur sagen, die sind ja da und die sind so oder so da und wir geben ihnen einfach ein bisschen öffentlichen Platz. Diese Idee kam ihnen nicht. Sie hatten irgendwie im Hintergrund immer, dass würde irgendwas Schlimmes passieren, irgendwas würde ausbrechen. Die Homopest oder so. Es ist also an der Zeit, dass den Homosexuellen der kommenden Generationen eine Alternative zu der bisherigen Lebensart angeboten wird, die menschenwürdiger und gleichberechtigt gegenüber den Heterosexuellen ist. Also ich habe schon empfunden, dass diese Welt mich eigentlich nicht vorsieht. Ich 
besonders auf dich. Ja. Gut. Oh meine Süße. Oh mein Schatz. So. Gut. Es gab schon ganz bestimmte Frauen und Typen, die einem das Leben sehr schwer gemacht hat, dass man sich selbst fragte, was ist es? Was ist es? Was, was, was kann das sein? Ist es jetzt, dass du jetzt mit einer Frau zusammen bist? So, Ach, jetzt. Ich habe auch Hunger. Ich habe dir die Wurst drauf gemacht hier. Ja, meine so. Lieblingswurst. Wenn man dann so verliebt ist, Händchen fasst und so, und dann fällt das doch schon irgendwo auf. Ne? Also das ist dann nicht mehr so geheim. Ne? Und da hat dann die eine von der Schulverwaltung mal gesagt, na dann gehen Sie doch mal zum Arzt und lassen sich untersuchen. Und da haben wir natürlich nur gelacht. Das ist so ein Quatsch. Ne? War ja keine Krankheit. Also ich wusste das wohl. Ja, und dann gab es ja auch so Bücher, ein bisschen mit Aufklärung und so. Aber mit diesem Wort lesbisch, also das war in 60er Jahren noch nicht. Ne? Bei dir ja auch nicht. Ne? Als ich mit äh, lesbischer Beziehung irgendwie konfrontiert worden bin, habe ich nicht mal gewusst, wie man schreibt. Ich wusste nicht, was ist, was, was, was ist das jetzt? Für mich war das nur schön. So, was da mit mir passierte, die Sehnsucht, die ich die ganzen Jahre schon vorher hatte, die war plötzlich auf den Punkt gekommen. Ach nein, nicht klar. Mhm. Frauen hatten keine Sexualität, sie haben nicht bestimmt über ihren Körper. Die Männer hatten ja die Sexualität und deshalb gibt es dafür auch diesen Paragraph. Da ja Frauen keine Sexualität hatten, brauchten man sie ja nicht zu verurteilen, das zielt ja nicht. Das war ja schon wieder zweite Klasse, ne? Der Staat hatte ein klares Verfolgungsinteresse gegenüber Männern, die Sex mit Männern hatten und Beziehungen mit Männern hatten. Und ein klares Verfolgungsinteresse gegenüber Frauen, die Beziehungen mit Frauen haben, ist nicht festzustellen. Davon wissen wir nichts. Was wir aber wissen ist, dass der Staat, und jetzt meine ich Kaiserreich, Weimarer Zeit, ähm, äh, Nazi-Zeit und frühe Bundesrepublik, alle diese Staaten hatten Interesse daran, dass Frauen nichts tun außer dem, was sie tun sollten. Nämlich Ehefrau und Mutter zu sein und untergeordnet zu sein. Sich überhaupt nicht darum zu kümmern, was wollen die in ihrem Leben. Letztendlich würde ich sagen, dass natürlich Frauen nicht als Gefahr angesehen werden. Ja, also wenn Frauen miteinander kuscheln, dann ist das alles nicht so, dass wir, daher kommen ja auch die Stereotype, dass Frauen halt nur kuscheln oder küssen oder lecken <lacht> und äh, viel mehr wird ja da nicht rein interpretiert. Ja, insofern sind die nicht so gefährlich, also rein von der Sexualität her. Und es ist natürlich so, dass es auch wieder eine extreme Diskriminierung ist, auch Innerhalb der queeren Szene oder ich sag mal von Schwulen gegenüber Lesben war das früher doch sehr oft äh, auch zu merken. Also dass Frauen letztendlich doch nicht oder Lesben nicht so ganz gleichwertig angesehen waren. Und natürlich muss man auch einfach sagen, wir leben in einem Patriarchat. Ja? Am Abend hat der Bundestag den historisch belasteten Paragraphen 175 endgültig aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Die Abschaffung des Paragraphen 175 Gut, ich meine, es war ein notwendiger Schritt, aber das überschattet natürlich die Krankheit Aids. Ich meine, die natürlich als die Anfang der 80er Jahre, 81 wurde sie zum ersten Mal äh, öffentlich. Da fing eben eine neue äh, Art von Diskriminierung an gegen Schwule und auch eine unheimliche Angst. Und äh, das überschattete sehr viel Emanzipationsbewegungen. Ich meine, das war furchtbar, ne? dass das sozusagen gerade, wo Schwule sich anfingen, sie zu befreien, dass diese fürchterliche Krankheit kam. Das, das war eine schreckliche Zeit und ein ungeheurer Rückschritt. Aids hat enorm, ich habe aufgehört, bei 200 zu zählen. Also in meinem Freundeskreis, also speziell in München und in Amerika, ging so schnell hops. Also ganz schlimm war es dann. Ende der 80er Jahre war es ganz schlimm. Als dann rauskam, dass ich auch krank bin, habe ich gedacht, na ja, nun lebe ich nicht mehr lange, aber ich habe es überlebt. Das ist auch schön. Über 20 Jahre esse ich die Tabletten. Ich kann mich erinnern, als ich 
Wohnung gesucht habe in München im Jahr 1998, war die Aussage von der Vermieterin, als ich mit meinem damaligen Freund zur zweiten Wohnung gesucht habe, ihr habt so ein nettes Aids, nicht, dass ihr dann damit die Fürst voraus austragen werdet und sowas. Also sowas hat man sich damals anhören müssen und da denke ich mir dann schon, ist jetzt nicht so, dass wir nur ein privilegiertes Leben hatten. Ich lasse die neue Generation, aber wenn es mir was nicht passt, sage ich auch noch immer meine Meinung, weil ich bin der Meinung, ich bin ja noch nicht tot. Ne? Die haben sehr viel da getan, aber natürlich können das die heute 24-jährigen Queer-Aktivistinnen nicht so nachvollziehen, weil sie damals nicht dabei waren. Und das ist ja eigentlich andererseits auch das Schöne daran, dass ansonsten müsste ja jeder immer sagen, oh, im Vergleich zu dem, was damals passiert ist, ist das ja, was wir heute mitmachen, äh, gar nichts und würde sich ja nicht engagieren. Äh, aber ich glaube, das ganz wesentliche Impetus des äh, Aktivismus ist natürlich auch, dass man was ändern will und nicht, dass man was relativieren will. Verstehst du, ich weiß nicht, wie ich als alter, fetter Cis, weißer cis wie ich da jemand bin mit Privilegien, wie, woher kommen die, was sind das für welche? Das ist der Punkt, den ich einfach nicht verstehe. Und ich muss auch von keinem Sockel gestürzt werden. Ich habe es ja letztens den Queer-Artikel, diese alten weißen Männer vom Sockel stürzen. Na, erstmal muss ich den Sockel nehmen. Da sind, wo sind da Sockel? Die Leute haben sich auch geopfert, haben ihr Macht getan. Es gibt keine lesbeschwulen Sockel. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber was ich heute wahrnehme, haben sich junge Frauen es heute fast schwerer, sich als Lesbe zu bezeichnen. Zumindest tun sie sich so schwer. Heute muss ich eine Butsch fragen lassen, ob sie nicht doch ein lieber Mann wäre. Ja? So. Nur weil sie so und so aussieht und das gerne anzieht. Ich habe als junge Frau Krawatten getragen, weil ich das toll fand. Aber das war alles möglich, ohne dass irgendjemand sagt, oh hoppla, falscher Körper oder was. Diese Diskussion alle. Diese Queeren und die anderen und, und, und. Äh, ich bin 78, ich muss mich nicht mehr rechtfertigen oder äh, Begründung finden, warum ich so bin. Also das ist, ja, ne? <lacht> da habe ich also da, äh, das mache ich, führe ich einfach nicht mehr diese Gespräche. Ich lebe es ja nur schon äh, 50 Jahre oder länger. Ne? Und jetzt etabliert sich da ein Wort und eine Community, die meint, sie, sei, sie hätten jetzt die großen Freiheiten und würden die performen und machen aus meiner Sicht sehr viel Rückschrittliches, weil sich darin jetzt Menschen nicht mehr outen. Queer heißt einfach, oh, ich bin ein bisschen freier wie du, ich schlafe mit mehr als du und ich bin nicht so eng wie du und denke, äh, äh, dass, wenn man lesbisch ist, nur mit Frauen schlafen will. Köpfchen, Köpfchen. Wir waren auf dem CSD. Das war der letzte CSD, den es hier in Berlin gab. Mhm. Vor Corona. Und das waren wir an der Siegeshalle, da standen wir und da standen sie in sechser, siebener Reihen. Lauter junge Leute. Und dann habe ich mir gesagt, mir kamen die Tränen. Vor Freude auch. Sagt die, was für ein Glück für euch. Ihr könnt jetzt hier stehen. Ohne, dass ihr euch schämen müsst. Ihr könnt aufrecht, mit aufrechtem Kreuz sagen, ich bin eine Lesbe, ich bin schwul. Ich bin, bin das, was ich bin und ich bin stolz darauf. Das ist die Geschichte. Ja, genau. Und wir waren das Fundament mit. Und die andere Generation, die mehr gelitten hat, ja, die haben das auch getragen für uns, ja. dass wir einen Schritt weiter gehen konnten. Und diese, nächste, diese Generation, die jetzt jung ist, also da muss ich sagen, die können wirklich Demut haben in ihrer Freude. Ich bin schwul. <lacht>